हे गाइस दिस इज प्रीति एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस आज हम बात करेंगे 2010 में रिलीज हुई कैनेडियन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म द स्ट्राइन के बारे में दिस फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रुक स्ट्रीट पिक्चर्स एंड डायरेक्टेड बाय जॉन नाउट्स आई एम डीबी रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 रोटेन टमाटोस में इसका स्कोर है 67% दिस फिल्म स्टार्ट्स इन द लीड रोल्स एरिन एशमोर एज मार्कस सिंडी सैमसन एज कारमिन Megan Heffern as Sara and Trevor Matthews as Henrik. Film start hoti hai ek sacrifice dikha kar hum dekhte hain ek kind of ritual chal rahi hai. Ek aadmi ko haath pair baandh kar rakha gaya hai aur ek wounded aadmi mantra pad raha hai. Iske baad ek metal mask laya jata hai jo wo wounded aadmi us vyakti ke muh par lagata hai aur ek hathora se उस आदमी के माथे पर मारता है नेचुरली उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है सीन काट होता है और हम एक कपल को देखते हैं कारमन जो एक जर्नलिस्ट है और मार्कस एक फोटोग्राफर हमें पता चलता है पोलैंड के एक गांव में कुछ सालों से बहुत अजीब हादसे हो रहे हैं कुछ टूरिस्ट जो वहां पर घूमने गए थे अचानक से गायब हो रहे हैं और उनके बिलोंगिंग्स किसी और जगह कम्प्लीटली डिफरेंट सिटीज में मिल रही है जहाँ पर वो लोग कभी गए ही नहीं लास्ट टाइम जो टूरिस्ट गायब हुआ था उसका नाम है एरिक टेलर ये वही व्यक्ति है जिसे हम फिल्म के स्टार्टिंग में देखे थे और हमें पता है वो मर चुके हैं लेकिन बाकी लोगों के लिए वो अभी भी मिसिंग है कारमन इस केस को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है और वो एज अ जर्नलिस्ट इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है लेकिन उसका बॉस परमिशन नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है लोगों के गायब हो जाने में कौन सी बड़ी बात है इससे अच्छा कारमेन ये इन्वेस्टिगेट करे एक किसान की मधुमक्खिया क्यों गायब हो रही है कहीं इसके पीछे कोई गहरा रास तो नहीं ऑब्वियसली कारमेन इतनी इंटरेस्टिंग केस को छोड़कर मधुमक्खिया ढूंढने तो नहीं जा सकती थी तो वो खुद ही इस केस को हैंडल करने की डिसाइड करती है और वो साथ लेती है एक इंटर्न सारा को वो दोनों मिल नेक्स्ट डे एरिक के घर जाते है एरिक की माँ मिसेस टेलर से मिलने क्लियरली मिसेस टेलर अपने बेटे को लेकर बहुत ही परेशान है वो पुलिस से भी मदद मांगी थी लेकिन वो लोग इस केस को सिर्फ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक मामूली केस है लेकिन मिसेस टेलर वो तो एक माँ है वो तो चुप नहीं बैठ सकती थी तो जैसे ही एरिक की लागेज बाकी लोगों की तरह किसी और जगह से मिली मिसेस टेलर इमिडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म की थी लेकिन उन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है की वो इन बिलोंगिंग को चेक करने आए शायद इसमें उन्हें कोई क्लू मिल सकता था लेकिन वो लोग आए ही नहीं कारमन मिसेस टेलर की परमिशन लेकर एरिक के बिलोंगिंग्स चेक करने ऊपर जाती है और उसे वहां पर एरिक की जर्नल मिलती है वो देखती है वहां पर एरिक का लास्ट एंट्री एल्वेनिया नाम के एक गांव से है उसे लगता है इस जर्नल में उसे और भी क्लूज मिल सकती है तो वो उसे अपने पास ही रख लेती है सारा नीचे मिसेस टेलर के साथ बैठी थी वो एक फोटोग्राफ में देखती है एरिक के हाथ पे एक यूनिक टैटू है कारमेन लौटने पर वो लोग वापस ऑफिस जाते हैं और अभी वो लोग जानते हैं उन्हें कहाँ जाना है कारमेन इस प्लान में अपने बॉयफ्रेंड मार्कस को भी शामिल करती है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है तो रिपोर्ट बनाने में वो उसकी मदद कर सकता है प्लान तैयार है वो लोग कुछ ही दिनों में रवाना होंगे लेकिन इसी बीच कारमेन के साथ एक हादसा होता है एक रात वो अपने कमरे में बैठी थी एरिक के जर्नल एंड बाकी लोगों की मिसिंग रिपोर्ट स्टडी कर रही थी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है वो खिड़की बंद करने जाती है तो वो देखती है आवाज बाहर से नहीं घर के अंदर से आ रही है दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है और ये एरिक है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एरिक उसके बहुत पास आकर कहता है मुझे अकेला छोड़ दो उसका फेस देखकर कारमन बहुत डर जाती है उसके आंख और मुंह से खून निकल रहा था ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी आंखें नोच ली है कारमन चिल्लाने ही वाली थी लेकिन तब ही शी रियलाइज वो सपना दिख रही थी नेक्स्ट डे कारमन सारा और मार्कस रवाना हो जाते हैं एल्वानिया की तरफ रास्ते में कारमन एरिक की जर्नल पढ़ने लगती है एरिक एल्वेनिया में एक जगह घना फॉग देखा था मतलब कोहरा देखा था यही उसका लास्ट एंट्री है गांव में पहुंचकर इन लोगों को पता चलता है इस गांव के लोग बहुत अजीब हैं। शायद लैंग्वेज के वजह से या फिर किसी और वजह से ये लोग बहुत ही अनवेलकमिंग है बहुत ही डिस्टेंट है शायद इन्हें अपने गांव में बाहर के लोग पसंद नहीं है 
लेकिन यहाँ के स्कूल्स में इंग्लिश सिखाई जाती है तो कारमन एक बच्चे से बात करने की कोशिश करती है इसका नाम लीडिया है कारमन इसे एरिक की फोटोग्राफ दिखाकर पूछती है क्या उसने एरिक को यहाँ पर कहीं देखा है लीडिया इंग्लिश जानती थी वो कुछ बताने की कोशिश भी करती है लेकिन तभी उसके पिता हेनरिक वहाँ पर आ जाते हैं और उसे डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं ये तीनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं और रिलीजियस लीडर्स को राजा की तरह मानते हैं सम्मान करते हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जंगल के अंदर उन्हें घना कोहरा दिखता है बिल्कुल वैसा ही जैसा एरिक ने लिखा था लेकिन इतने दिनों बाद भी यह कोहरा बिल्कुल वैसा ही है इस इंटेट आप नॉर्मल लेकिन वो लोग जैसे ही उस तरफ जाने लगते हैं गांव के लोग उन्हें लिटरली मारने आते हैं इन लोगों में हेनरिक भी था पता चलता है वो इंग्लिश जानते हैं और वो इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं मार्का सारा और कारमेन को लेकर वापस जाने लगता है लेकिन कारमेन उस फॉक को करीब से देखने की जिद करती है तो वो लोग दूसरे तरफ से उस जंगल के अंदर जाते हैं और उनके बिल्कुल सामने फॉक था उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा फॉग नहीं देखा था कारमन अंदर जाना चाहती थी लेकिन मार्कस उसे मना करता है और ये दोनों जब छगर रहे थे उसी बीच सारा अंदर चली जाती है तो ये दोनों बाहर ही वेट करते हैं सारा के लिए लेकिन बहुत समय बाद जब सारा नहीं लौटती तो कारमेन अंदर चली जाती है उसे ढूंढने और जैसे ही वो कुछ दूर जाती है उसे लगता है वो किसी दूसरे प्लानट में पहुंच चुकी है यहाँ पे उसके अलावा और कोई भी नहीं है आसपास सब कुछ बिल्कुल स्थिर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और उसे एक स्टैचू दिखती है श्योरली ये कोई शैतानी स्टैचू है इसका मुंह किसी जानवर की तरह है और इसके हाथ में एक हार्ट है कारमन फोटोज क्लिक करने लगती है जैसे ही वो साइड से कैप्चर करने जाती है वो देखती है उस स्टैचू का सर भी उसके तरफ घूम गया है आंखों से खून बह रहा है और हाथ में जो हार्ट था वो जिंदा हो चुका है इस स्टैचू को देखकर कारमन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो भागकर इस फॉक से इस जंगल से निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसके चारों तरफ से उसे आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कोई चैंट कर रहा है और उसे यह भी लगता है कोई उसे फॉलो कर रहा है लेकिन वो किसी तरह से इस फॉक से निकल पाती है और तब तक सारा भी लौट चुकी थी तो वो तीनों वापस जाने लगते हैं कुछ दूर जाते ही उन्हें लीडिया मिलती है जो उन्हें एक फार्म तक ले जाती है अंदर इन लोगों को कुछ उडन बॉक्स मिलता है और पता चलता है कि ये असल में कबर है यहाँ उन टूरिस्ट को मार कर रखा गया है सारा नोटिस करती है इन बॉडीज में से एक के हाथ पे बिल्कुल वैसा ही टैटू है जैसा एरिक के हाथ पे था मतलब ये एरिक की बॉडी है क्लियरली इन लोगों पर किसी तरह की रिचुअल्स परफॉर्म की गई है क्योंकि सभी की हालत सेम है सभी के फेस पर एक मेटल मार्क्स लगाया गया है और सभी लोग एक वियर्ड गाउन में हैं। वो लोग बातों बातों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे उन लोगों को पता ही नहीं चला कब लिडिया यहाँ से जा चुकी थी लेकिन जब वो लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं पता चलता है बाहर से दरवाजा बंद है मार्का सम्भाव दरवाजा खोलता है और वो लोग बाहर जाते हैं लेकिन बाहर निकलने पर विलेजर्स उन पर अटैक करते हैं और एक एक करके सबको क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देते हैं सेंस लौटने पर उन लोगों को फिर से उसी कब्र स्थान जैसे फॉर्म के सामने ले जाया जाता है जहां से सारा और कारमेन को वो लोग अंदर ले जाते हैं और मार्कस को बंदूक दिखाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं वो लोग उसे एक कब्र खोदने के लिए मजबूर करते हैं लेकिन मार्कस कुल्हारी से उन्हें मार कर बंदूक छीन लेता है और भाग कर कारमेन और सारा को बचाने के लिए जाता है उधर उस फॉर्म में हम देखते हैं सारा और कारमन को वैसे ही गाउन पहना जाता है जैसा उन बॉडीज पर था सारा को एक स्टोन पर लेटाया जाता है और हाथ पैर बांध दी जाती है सारा बहुत डर चुकी थी उसे उल्टी आ रही थी और वो आंखों के सामने इन लोगों की शैतानी रूप देखती है इसके बाद चाकू से उसके हाथ पैर काट दी जाती है और बिल्कुल एरिक की तरह उसके फेस पर भी एक मेटल मार्क्स फिट की जाती है और वही हुडेड व्यक्ति इसके फेस पर भी हथौरा से मारते हैं असल में इस मास्क पे आइस की जगह दो नेल्स हैं दो कीले हैं जो आंखों को छेदने के लिए है वहीं पर सारा की मृत्यु हो जाती है और अभी वो लोग कारमेन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करने वाले थे लेकिन मार्कस ठीक इसी समय वहां पर पहुंच कारमेन को बचा लेता है 
और सभी लोगों को उस फार्म में बंद करके कारमेन को लेकर भागने लगता है लेकिन अपने आंखों के सामने इतना सब कुछ होते हुए देख कारमेन की नर्वस ब्रेकडाउन हो जाती है और वो वॉमिट करने लगती है वो इतना डरी हुई थी कि उसे अभी भी लगता है कि वो लोग पीछा कर रहे हैं वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर जाते ही उन्हें एक घर के बाहर एक ट्रक खड़ी दिखती है मार्कस और कारमेन घर के अंदर जाते हैं उस ट्रक की चाबी ढूंढने और उस घर में जो परिवार रहता है वो लोग कारमेन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं वो लोग मार्कस से कहते हैं कारमेन अभी इवल बन चुकी है क्योंकि उसने वो स्टैचू देख ली है लेकिन मार्कस इन बातों पर ध्यान नहीं देता वो बंदूक दिखाकर ट्रक की चाबी छीन लेता है और सभी लोगों को लिविंग रूम में रस्सी से बांध देता है कारमन भी वही खड़ी थी लेकिन उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास सब कुछ हिल रहा है उसे कई तरह की आवाज सुनाई दे रही थी और उसके आंखों के सामने कमरे में मौजूद सब लोग एक एक करके शैतानी रूप ले रहे थे इवन मार्कस भी सभी मिलके उसके तरफ आने लगते हैं तो कारमेन खुद को बचाने के लिए दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है लेकिन वहां भी उसे मुक्ति नहीं मिलती और तभी हमें पता चलता है असल में कमरे में सब कुछ नॉर्मल है शैतान और किसी में नहीं बल्कि कारमेन के अंदर है वो धीरे धीरे कम्प्लीटली प्रोसेस्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है उसके चिल्लाने की आवाज से मार्कस उस कमरे में जाता है लेकिन तब तक कारमन लिविंग रूम में जा चुकी थी और कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था कमरे के अंदर से मार्कस को उस परिवार की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है कुछ समय बाद जब दरवाजा अपने आप खुल जाता है लिविंग रूम में जाने पर मार्कस को उस फैमिली की डेड बॉडीज मिलती है उन सभी को ब्रूटली खून किया गया है कि यह सब क्या हो रहा है मार्कस समझने की कोशिश कर ही रहा था लेकिन तभी कारमेन जो अभी कम्प्लीटली डेविल बन चुकी है मार्कस पर हमला करती है वो उसे मारने ही वाली थी लेकिन तभी गांव वालों इस घर में आ पहुंचते हैं और मार्कस को सेफ कर लेते हैं वो लोग होली वाटर और प्रेयर के मदद से उस डेविल को विक करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस काम में बहुत सारे विलेजर्स को कारमेन मार डालती है हेनरिक एक मेटल मास्क कारमेन के फेस पर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डेविल काफी शक्तिशाली है अभी तक मार्कस को सब कुछ समझ में आ चुका था असल में ये गांव वालों कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म नहीं कर रहे थे और ना वो किसी का बलि दे रहे थे वो लोग सिर्फ शैतान को रोकने की कोशिश कर रहे थे मार्कस ये भी समझ चुका है कारमन अभी एक शैतान बन चुकी है और अगर सारा जिंदा होती तो वो भी शायद एक शैतान ही बन गई होती और इसीलिए सारा को मारना जरूरी था और इसीलिए अभी कारमेन को भी मारना जरूरी है तो मार्कस हेनरिक की मदद करता है और हेनरिक उसी प्रोसेस में वो मुखोटा कारमेन के फेस पर लगाकर उसे मार डालते हैं। एट लास्ट मार्कस को पता चलता है उस शैतानी फॉग और उस शैतानी स्टैचू के बारे में जो भी उसे देखता है वो पोजेस्ट हो जाता है फिजिकली वीक हो जाता है वॉमिटिंग करने लगता है और उसे अपने चारों ओर शैतान दिखने लगता है लेकिन असल में शैतान उसके अंदर होता है जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो लोग अनजाने में उस स्टैचू को देख लेते हैं और इन गांव वालों को उन्हें मारना पड़ता है मार्कस अभी भी सेफ है क्योंकि उसने वो स्टैचू नहीं देखा था वो स्टैचू बहुत सालों से यहाँ पर है और उसे वहां से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके आसपास जाना भी मना है तो इन गांव वालों के पास शैतानी हमला रोकने की बस एक ही उपाय है हाथ पैर काट के उस मुखोटा से पोजेस्ट व्यक्ति को मार डालना नहीं तो वो शैतान सारे गांव वालों को मार डालेगा एट लास्ट मार्कास को छोड़ दिया जाता है वो वापस जाने लगता है और फिर से एक बार उस स्टैचू को दिखाकर फिल्म की एंडिंग हो जाती है ऑनेस्टली आई लाइक दिस फिल्म पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ब्लैक मैजिक ही चल रही है क्योंकि वो क्रीपी चैंटिंग वो मुखोटा हाथ पैर काटना एंड एवोवॉल ह्यूमन सेक्रीफाइस ये सब तो ब्लैक मैजिक में ही होता है लेकिन सच कुछ और है जो हमें सिर्फ और सिर्फ फिल्म की एंडिंग में पता चलता है दोस्तों मैं ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म करती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टाटा